It's 9 o'clock in the evening, November 30. Kakatapos pa lamang po ng aming dinner kasama ang aking mga kaibigan at uh, associates dito sa isang restaurant sa Quezon City. Katulad ng maraming tao ngayon dito sa Pilipinas o kahit sa labas ng Pilipinas, ang pinag-uusapan po ngayon ay si Catherine Bernardo at Daniel Padilla at ang kanilang paghihiwalay. At tunay na napakalungkot ho ng balitang ito. Para sa mga katniel, para sa mga kaibigan, para sa mga fans, and that includes me. Dahil ako'y taghanga po ng tandem na ito. Ang tanong sa akin ng aking mga kaibigan, ano ba talaga ang nangyari? Uh, totoo ba ito? Even after the statement, people are still hopeful na sana'y hindi totoo ito. Sana'y maayos pa rin. Sana'y uh, isang masamang panaginip lamang ito. I think this is an indication of how much Kasniel is loved by people in this country. So ako naman, sabi ko, para masabi ko rin ang gusto kong sabihin, I decided to write some notes na nais kong ibahagi po sa inyo at ibahagi sa aking mga kaibigan dito ngayon kung saan kami uh, nag-dinner. Here it is. I was wrong. Mali ako. I thought we would be able to fix what needed to be fixed. Totoo po yan, nagdasal ako na sana'y maayos ang dapat maayos. Ang kinalabasan nga ay hindi. Kaya they both issued statements na tapos na ang kanilang relasyon. And I can imagine the pain. The excruciating pain they have to bear now. Si Catherine, si Daniel, ang Catherine sa mga fans. And I honor this pain. Umiiyak ako para kay Catherine as a fan and friend. Katulad ng marami, I respect the decision to part ways. Knowing that they tried to save this love story with respect. But one that sadly ended also with respect. To paraphrase, Catherine. Just finished reading her statement again. At ang paulit-ulit na sinasabi ng aking isipan ay class is not dead in show business. What a decent girl Catherine Bernardo is. Napaka-decente. At a time when vicious ranting is commonplace, she chose to be cautious respectful, circumspect. Catherine deserves love and respect. With this breakup, Catherine Bernardo has proven that a proper ending is possible, no matter the pain. No matter the pain. Bravo, Catherine. Pagkatapos lumabas ang statement ni Catherine, siguro mga ilang minuto, sumunod naman ang statement ni Daniel, ni DJ. Hindi ko malilimutan yung aking interview with DJ some time ago, kung saan tinanong ko siya DJ, what is worse than betrayal? Sabi niya, 
to be forgiven. Di ko malilimutan yun. I don't know the details that brought them to this decision to separate. I only know the love that they have for each other. A love that prevailed even when they decided to say goodbye. Nalulungkot ako dahil bilang kasamahan nila sa industriya. I probably did some of their most important interviews. Kahit konti, I witnessed the story, the narrative of Catherine and Daniel. Kaya sobra akong nalulungkot. Kath, DJ, all the best and all the love. Maraming salamat.